దిస్ ఇస్ జస్ట్ ప్రెస్ మీట్ ఇప్పుడు ఏషియన్ సురేష్ దిల్ రాజ్ గారు మేము ముగ్గురం కలిపి వీఆర్ రిలీజింగ్ వేట ఎన్ ద హంటర్ టుమారో ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ వై వీ కాల్ ఫర్ దిస్ మీటింగ్ ఇస్ there is some discussion on why this title is vetayan the hunter hunter is the real title for this film that's the film vaallu tamil lo tamil vaala kosam kavala natlu pettukunnaru and in all languages even in hindi this is only vetayan the hunter is the co- core story of this film so this film has rajnikanth garu along with amita bachchan fahad fazal rana manju warrior and many others uh it will be a different the director of this film is man j beam director uh, gyanavel very intense film maker i think he's done quite a good job that's what i'm hearing from anirudh and others that this is a different kind of rajnikanth film that has been made and telugu industry lo there are a lot of dubbing films that are happening which is very good not only for telugu for all industries ipudu ela ninna jigra ane oka cinema hindi film is coming for dubbing intaku mundu manam dubbing ante we used to hesitate enduku dubbing lu avi ivanni but today for cinema to be uh, re- uh, relevant it has to be a national film uh, we are vaallu mana telugu cinema ni all other languages are encouraging the dubbing versions of the telugu films we also want to encourage all the other languages to make more telugu films cinema viewing anedi it's one of the most reasonably costed entertainment which is available for people we should see that the theater survive and chaala mandi cinema theater ku vachi cinema lu chodal anedi the whole work monna i had gone to bombay i was asking the bombay producers meeru please dub your films into telugu we want all because telugu cinema lu ipudu anni languages ki elipoyini they want nak monna bengali exhibitors they been asking me telugu cinema lo why don't you do a bengali dub also if necessary if possible so india is one india is one nation antnar kada intha mundu mano veedlu north indians veedlu south indians and we used to have difference now they have started accepting everybody ante brahmanandan joke bombay lo pandutundi aa urlo joke ee urlo pandutundi intha mundu pande gaadu so ivaalla we are accepting the heroisms of everybody ante bahubali lo mana hero ni they have all accepted similarly we are also now accepting and we want this culture to grow more and more so that is one of the reasons why తిల్రాజ్ గారు మేము ఏషియన్ అందరం యు ట్రై టు సీ దట్ వీ హ్యావ్ మోర్ దీనివల్ల లోకల్ టాలెంట్ ఏమీ దెబ్బ ఉండదు యాక్చువల్లీ లాట్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ లోకల్ టాలెంట్ విల్ బీ బెనిఫిటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే మీ ప్రెస్ వాళ్ళకే మోర్ ప్రెస్ మీట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇట్ క్రియేట్స్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇట్ క్రియేట్స్ మోర్ న్యూస్ మోర్ డబ్బింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ మా వీధి పక్కనే దెర్ ఇస్ అ డబ్బింగ్ స్టూడియో విచ్ ఇస్ డబ్బింగ్ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళు డబ్ చేస్తున్నారు more dubbing artists are getting opportunities man artists are being now in the mundi heroine lo matram teeskune vallu now they are looking for all our character actors to act in all the other languages chaala mandi they are looking for our actors to just play cameos in those films mon edo ka hindi cinema release ayindi dantlo aaru guru hero lu unnaru ante enduku illandaru ent multi starers enduku ent mandi chestunnaru ante they want more and more people to come to the theater వాళ్ళకి మార్కెట్లు లేవని కాదు ది వాంట్ మోర్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ వి వాంట్ అండ్ వీ నీడ్ టు మేక్ మా సి మేము అందరం పుట్టి పెరిగింది ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వి వాంట్ దిస్ టు స్టే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇంతకుముందు సినిమా థియేటర్ వాజ్ ఓన్లీ ద ప్లాట్ఫామ్ టు వ్యూ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చేసినాయి బట్ దీనంత కల్చరల్లీ వ్యాలిడ్ ప్లాట్ఫామ్ లేదు అందరం కలిపి ఒకసారి సినిమా చూడటం అనే ఉండే ఆనందం ఇంట్లో ఓటీటీలో చూసినా లేకపోతే ఇంట్లో టీవీలో చూసినా ఫోన్లో చూసినా రాదు సో వీ వాంట్ మీరు ప్రెస్ తరఫున మేము డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబిటర్స్ యాక్టర్స్ ఈ సినిమా వ్యూయింగ్ కల్చర్ని కంటిన్యూ చేయాలి ఇప్పుడు దసరాకి నాలుగు సినిమాలు రిలీజ్ ఉన్నాయి ఇట్స్ నైస్ టు హియర్ అంటే ఏదో నాలుగు సినిమాలు ఉంటే గ్యాప్లు ఇవ్వచ్చు కదా లేదు 
the more the merrier people will talk people will discuss and we'll do that so please encourage more cinema and telugu vete anni meer andaru vachi chudandi come and enjoy you'll see a, a different experience for sure thank you sir jepnatu suresh and asian and mem kalpi cinema ni telugu states lo release chestunnam like avalla production di పోతే ఈ టైటిల్ గురించి ఈ సినిమా రేపే రిలీజ్ టైటిల్ గురించి అక్కడ చాలా దగ్గర డిస్కషన్ జరుగుతుందంటే వై నాట్ ఒకసారి మీడియా ద్వారా వాట్స్ హ్యాపెన్ అనేది మాట్లాడదాం అనేది ఈ ప్రెస్ మీట్కి మెయిన్ ఉద్దేశం యాక్చువల్ వాళ్ళు తెలుగులో వేటగాడు అని పెడదామని టైటిల్ ఛాంబర్కి రాయడం కూడా జరిగింది ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళకు ఉండడం వల్ల టైటిల్ దొరకలేదు మనందరికి తెలిసి ఒకప్పుడు తమిళనాడులో వాళ్ళు ఒక రూల్ పెట్టుకున్నారు ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ తమిళ్ టైటిలే ఉండాలి అని లేటర్ లేటర్ అన్నీ అక్కడ మారుతూ వచ్చి ఇప్పుడు అన్ని ఇంగ్లీష్ టైటిల్స్ కానీ ఏ టైటిల్స్ అయినా ఆ స్టేట్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇవి ఏటా అని బట్ ద అంటర్ దీనికి మెయిన్ ఇందాక సురేష్ బాబు గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళు అనుకున్న టైటిల్ ఇది సో పోతే వాళ్ళు తెలుగుకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి వాళ్ళకి టైటిల్ దొరకలేదు బట్ చాలామంది ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే సోషల్ మీడియాలో తమిళ్ టైటిల్తో తెలుగులో రిలీజ్ అవుతున్నాయి సో ఇవాళ సినిమా గ్లోబల్ అయింది గ్లోబల్ అయినప్పుడు ఒక టైటిల్ని ఒక్క స్టేట్లో ఉంటే అదే స్టేట్లో ట్రై చేస్తున్నాం అది దొర అంటే ఒక దొరికితే మార్చుకుంటున్నారు లేకుంటే ఒకటే టైటిల్ మీద ఎవ్రీవేర్ అంటే లైక్లు ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ వ్యూ వ్యూస్ ఎన్ని ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో ఏదో ఒక హెడేక్ స్టార్ట్ అయింది కదా ఒకటే టైటిల్ మీద ఉంటేనే ఆ వ్యూస్ ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి ఇది అందరికి ఓపెన్ సీక్రెట్ సో దానివల్ల ఇది అర్థం చేసుకోవాలి కానీ ఏదో కావాలని పెడుతున్నారు అంటే ఇక సోషల్ మీడియాలో అడావిడి ఎక్కువ ఉంది దీని సినిమాలని సినిమా లాగా చూడండి ఎప్పుడు మేము చెప్తుంటాము దీనివల్ల ఏదో జరిగిపోతున్నది ఏం లేదు సినిమా బాగుంటే ప్రేక్షకులు చూస్తారు ఏ టైటిల్ ఉన్నా బాగా లేకుంటే రిజెక్ట్ చేస్తారు అది ఎప్పుడు ఉండేదే ఆ తెలుగు టైటిల్ పెట్టినా ఏ టైటిల్ పెట్టినా ఇంతేగాని దీని వెనకాల రీజన్ ఉంది వాంటెడ్గా వాళ్ళు ఏదో పెట్టి తమిళ టైటిల్ మన మీద రుద్దుతున్నారనే ఇంటెన్షన్ కాదు సో వాళ్ళు కూడా ఈరోజు లైకా నుంచి ప్రెస్ నోట్ ఇచ్చారు మీ అందరికి వచ్చే ఉంటుంది యాక్చువల్ దాని వెనకాల స్టోరీ ఏం జరిగిందని సో ఈ సినిమాని సినిమా లాగా చూడండి రేపు రిలీజ్ రజనీకాంత్ గారి ఇంద జై భీమ్ అంటే ఒక అద్భుతమైన సినిమా అది అప్పుడు థియేటికల్ రిలీజ్ కాలేదు ఓటీటీలో రిలీజ్ అయ్యి మామూలు అప్రిషియేషన్ రా రైజ్ ఎ గ్రేట్ ఫిలిం డైరెక్టర్ అయిన జ్ఞానవేల్ గారు సో ఈ సినిమా కూడా అద్భుతంగా చే చేశాడని రివ్యూస్ వస్తున్నాయి సో రేపు అందరం కలిసి చూద్దాము నచ్చితే ఎంకరేజ్ చేద్దాం టైటానిక్ ఇస్ టైటానిక్ దానికి పేరు మార్చారు అప్పుడు ఎవరు అడగరు ఊరికే వేటన్ వేటన్ అంటే మొన్న దేవరా అనే సినిమా వచ్చిందండి అది తెలుగు టైటిల్ ఇండియా మొత్తం విన్నారు దేవరా అనే కదా నేను ఈవెన్ ఇన్ బాంబే ఇట్స్ దేవరా సార్ ఒక సి ఇండియా అంటే ఇట్స్ లైక్ మెనీ కంట్రీస్ ఇన్ వన్ కంట్రీ అండి ఇప్పుడు చట్నీ అనే వర్డ్ ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీలో ఉంది ఎందుకో తెలుసా బ్రిటిష్ వాడు ఇక్కడ వచ్చి మన దగ్గర నేర్చుకుని వెళ్ళాడు కాబట్టి సో భాష అనేది ట్రాన్స్లేట్ అవుతూ ఉంటేనే దెర్ ఈజ్ వీ అండర్స్టాండ్ ఈచ్ అదర్స్ కల్చర్ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్ దెన్ వాట్ వీ నో సో ఐ థింక్ ఈరోజు అంటే ఇలాంటి ఎందుకు డిస్కషన్ వచ్చిందో నాకు తెలియలేదు ఎందుకంటే ఐ థింక్ టుడే ఆల్ ఆఫ్ అస్ ది ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్స్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ వెదర్ ఇట్స్ బై లాంగ్వేజ్ వెదర్ ఇట్స్ బై కల్చర్ అండ్ సినిమా అనేదానికి ఎప్పుడు ఒక భాష లేదు ఆ కథ బలం బట్టి ఎన్ని భాషల్లో వెళ్తుందో అది చెప్తూ ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఇస్ బిన్ హ్యాపనింగ్ టైమ్ అండ్ అగైన్ అండ్ నేను ఇప్పుడు కొంచెం సినిమా గురించి మాట్లాడతాను ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మీరు చూసిన రజనీకాంత్ గారి సినిమాలన్నిటికీ కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుంది ఇది ఇట్స్ 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 అ రియల్ క్యారెక్టర్ దట్ ఈ ప్లేస్ ఇట్స్ వెరీ రియల్ అండ్ ఇంతకుముందు మీరు దళపతి అలాంటి సినిమాలు రజనీకాంత్ గారి చూసుంటారు వేర్ ఒక కంప్లీట్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేసి ఉండేది అండ్ వేటేన్లో కూడా ఇంచుమించు అలాగే ఉంటుంది అండ్ ఈ సినిమాలో obviously there is a huge cast uh, and and kevalo a cast mottham a director love kosam vachesarandi ante endukante ana characters anta pure ga rasaru ante he wrote a judge and that was uh, mr amitabh bachchan he wanted a businessman he wanted a capitalist he found me he wanted uh, a very unique peculiar person who is with rajnikanth gaur all the time and fahad garu played that role there is manju warrior that's there there is ritika that's there and oka మామూలుగా ఇలాంటి సినిమాతో యూల్ సి ఒక లైక్ బిగ్ యాక్షన్ ధూమ్ ఇలాంటి సినిమాలు ఇంతమంది స్టార్స్తో చూస్తాం బట్ ఒక రియలిస్టిక్ సినిమాలో ఒక రియలిస్టిక్ మెసేజ్ అండ్ వాయిస్ ఉన్న ఫిల్మ్లో ఇంత పెద్ద కాస్ట్ చూడడం చాలా రేర్ యాక్చువల్ సో వన్ ఈజ్ ఐ ఫీల్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ దట్ అంటే సినిమాలు స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి రజనీకాంత్ గారితో రెండు సినిమాలు చేస్తే బాగుంటుంది అనుకునేవాడిని అండ్ అది దీంతో అయిపోయింది సో ఐఎమ్ హోపింగ్ ఆల్ 
నా ముందు పెరిగిన అబ్బాయి నా షూటింగ్స్ అది చూసేవాడిని ఆ బాహుబలి అది చూసినప్పుడు ఆ ఫేస్ ఆ ఇంటెన్స్ నేనే భయపడ్డానని ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు నాకు యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ క్వైట్ ఎక్సైటింగ్ అండి మీరు ఆ సీన్ సినిమా చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మనం కలుద్దాం అండ్ అంటే రజనీకాంత్ గారి ముందు డైలాగులు చెప్పి ఆయన ముందు లైన్స్ వేయడం అన్నది చాలా కూల్ విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను నా లైఫ్లో సో అంటే సురేష్ బాబు గారి లాగా అంటే రామనాయుడు గారి లాగానే అంటే ఒక సినిమాని గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ ప్లాట్ఫామ్కి తీసుకెళ్ళడానికి అంటే మీరు మీరు కూడా ఎక్కువగా ట్రై చేస్తుంటారు అంటే ఎందుకు మీకు అంత సినిమా మీద ప్యాషన్ అంటే నాకు తెలిసింది ఇది ఒకటే అండి అండ్ ఇదే నా ఉద్యోగం నేను నమ్మానండి వచ్చిన వెంటనే అండ్ ఐ థింక్ ఎనీథింగ్ దట్ ఐ డూ వెదర్ అది ఒక యాక్టర్గా కానీ ఒక ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ గ్రూప్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్గా కానీ ఐ థింక్ ఇట్స్ టు యాక్సలరేట్ సినిమా టు ద బిగ్గెస్ట్ డిగ్రీ దట్ ఇట్ కెన్ గెట్ ఈరోజు మనం తెలుగులో సినిమాలు చేస్తుంటే వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం చూస్తున్నారు అండ్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను బాంబేకి వెళ్తే అసలు హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఉందో కూడా వాళ్ళకి ఏ ఫ్లైట్ ఎక్కాలో కూడా తెలిసే పొజిషన్ కాదు తెలుగుకి తమిళ్కి తేడా తెలియని చాలా సంవత్సరాలు ఉన్నాయి బట్ టుడే ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ వీ షుడ్ బ్రేక్ దిస్ ఈవెన్ ఫర్దర్ అంటే మన ఇండియా వన్ అంటాం అదేవిధంగా సినిమా వన్ ఏ సినిమా అయినా కావచ్చు సినిమా ఈ సినిమా సో భాషతో సంబంధం లేకుండా మంచి కంటెంట్ వస్తే వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్న ప్రతి ఆడియన్ ఈరోజు మన తెలుగు సినిమా జపాన్లో చైనాలో కూడా ఆడుతుంది రజన్కాంత్ సినిమా జపాన్లో కూడా చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు సో కంటెంట్ ఈజ్ బేస్ కంటెంట్ వాళ్ళకి నచ్చితే సినిమా టైటిల్ ఇవ్వా అదా ఏదని చూడరు ప్రాంతం అనేది చూడరు కానీ ఇలా ప్రాంతాల పేరుతో సినిమాని ఇలా అవమానించడం అనేది టైటిల్ పేరుతో సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేయడం అనేది ఒక యాక్టర్గా మీరు ఎలా చూస్తారు అంటే దీనికి అంటే వాళ్ళ తప్ప ఒప్ప అనేది కాదు పక్కన పెడితే ఇలా ట్రోల్ చేయడం అనేది ఒక సినిమాకి ఒక అవమానంగా భావించవచ్చు ఫస్ట్ ఒక నిజం చెప్తాను ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా నుంచి నేను నాకు తెలిసి అది స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి నేను ఉన్నా ట్రోల్స్ అనేది టైం పాస్ సార్ ఫస్ట్ అది ఏసేవాడికి టైం పాస్ వినేవాడికి టైం పాస్ ఎందుకంటే అది నిమిషంలో పోద్ది నా గురించి చాలా గొప్ప రాసిన వాడే నా గురించి ఏదో స్టూపెడ్ థింగ్ కూడా రాస్తాడు అండ్ వెన్ ఇట్స్ ఫేస్లెస్ ఇట్స్ ఓన్లీ అండ్ యూ నీడ్ సమ్ న్యూస్ టు హ్యాపెన్ నో సి ద వరల్డ్ ఇస్ లైక్ కామ్గా అంత బ్యూటిఫుల్గా అంత వెళ్ళిపోతే అంటే బోర్ కొడతా ఉంటుంది ఏదో ఒకటి చేయకపోతే మనకి ఎంటర్టైనింగ్ ఉండదు మనకి ఎక్సైటింగ్ ఉండదు సో బట్ దట్స్ వై ద వరల్డ్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ గుడ్ పీపుల్ బ్యాడ్ పీపుల్ బోరింగ్ పీపుల్ ఒపీనియనేటెడ్ పీపుల్ అలా వెరైటీ ఉండకపోతే మనకి లైఫ్లో అది ఫన్ ఉండదండి అంటే ఇంకో వాదన కూడా ఉంటుంది అంటే సినిమాకి బజ్ క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం కూడా ఒకవైపు ఇలా చేస్తుంటారు అనేది కూడా సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో దీనికి మీకు సమాధానం అండి అంటే అది వర్కౌట్ అయితే బాగానే ఉంటుంది వర్కౌట్ అయిపోతే వాయిస్ పోతుంది సో ఐ థింక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ దిస్ గుడ్ థింగ్స్ బీంగ్ టోల్డ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఫన్ అండ్ నైస్ టు హియర్ బట్ మన ఉండే ప్రపంచం అలా అది మెజారిటీ ఈస్ యూజువలీ రాంగ్ అండ్ దే విల్ లైక్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ సో గుడ్ సో but that's the world we live in and we have to keep telling what we can so coming back and goste so then big bhi anta gar gochu rajin kand gar villandaru tho kalsi act cheyadam anedi ante big bhi gar telugu cinema laku pradhanya tichi mana kalki gochu anta mundu charanjee gar cinema gochu ila ila cheyadam anta come back legendary actors andaru kuda telugu cinema content ku pradhanya tichi cheyadam meetha actors andaru kuda so mana vaipu chudam mana vaipu ante oka cinema vaipu manchi content vaipu chudam anedi so idi mundu mundu inka ela velthunna యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ పెరిగాను కాబట్టి చెప్పగలుగుతానండి ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు అలానే ఉండేదండి యాక్చువల్లీ అనిల్ కపూర్ గారు గోవింద్ గారు ఇక్కడ షూటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా రెగ్యులర్గా ఈ సినిమాలు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు రజనీకాంత్ గారు రెగ్యులర్గా సినిమాలు చేస్తూ ఉండేవారు ఇట్ వాజ్ అ నార్మల్ థింగ్ బిఫోర్ సమ్ వేర్ ఐ థింక్ పాలిటిక్స్ డివైడ్స్ ఇన్ సమ్ మ్యానర్ సెకండ్ ఐ థింక్ ఇండియా నాకు ఒక స్టేట్మెంట్ చాలా ఇష్టం అండి ఏంటంటే ఇట్స్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ యు ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ యు ఆర్ వెరీ వెరీ యూనిక్ బట్ యు ఆర్ టుగెదర్ it used to happen a lot before and at that time lo media intervention gani uh, social media gani internet gani ledhu so we don't know that so much kani ipudu studio lo paatha albums ay tirigestaru andaru kalise untaru so i think that life that uh, a few people got to see today everyone is getting to see in a much more beautiful manner actually the first national pan indian film and it was chandralekha ante oka tamil cinema average above average ga tamil nadu lo aadte దాన్ని కొంచెం అదే సినిమాని డబ్ చేసి హిందీలో చేస్తే సూపర్ హిట్ అయిందండి సో దట్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ సో కాల్డ్ నేషనల్ ఫిలిం సో అలా మనం కొన్ని రోజులు అవి థియేటర్ రాదు ఇప్పుడు ఏంటంటే నో వీఆర్ ఏబుల్
తక్కువలో చేసి కూడా నేషనల్ సినిమాలు చేసి సక్సెస్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారండి సో దట్ వేట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ ట్రెండ్ సార్ సురేష్ బాబు గారు వెట్టయం గురించి కాదు కానండి తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఈ మధ్యన చాలా విసిగెత్తిపోతున్నారండి తమిళ పేర్లతో తంగ్లాన్ అంటారు తంగ్లాన్ అంటే ఏంటో తెలియదు కంగువ అంట ఇలా చాలా సినిమాలు అంటే తెలుగు ఇప్పుడు జనకైతే కనుక అది అర్థం కాకపోయినా మంచి ఇది తెలుగు టైటిల్ లాగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది సత్యం సుందరం సత్యం సుందరం ఆ సినిమాలు ఎక్కడ తమిళ పేరు కనపడకుండా ఓ బస్సు వెంగయం పేట అని గుంటూరు అని మొత్తంతో చూపించుకుంటూ ఎక్కడ తెలుగు తప్ప తమిళ బోర్డు కనపడలేదండి చాలా ఆహ్లాదకరంగా అనిపించింది మాకు ఈ తమిళ పేరు వెట్టయం గురించి కాదు ఎంతో ముందు కూడా రేపు రాబోయే సినిమా కూడా కంగు అంటే అది కూడా అలాగే ఉంది మీకు ఏమవుతుంది అంటే అండి ఇప్పుడు సత్యం సుందరం అది మేయడగన్ని తెలుగులో మాత్రం డబ్ చేయాలని వాళ్ళు అలా పెట్టుకున్నారండి ఇక ముందు నుంచి నేషనల్కి వెళ్ళే సినిమాలన్నీ విల్ హోల్డ్ ఓన్లీ వన్ టైటిల్ అండి కొన్ని సూట్ అవుతాయి కాంతార అది తెలుగా తమిళ కన్నడం అండి అప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం లేదుగా అది బాగానే శబ్దం అనిపించింది కాంతార వాజ్ ఓకే బాహుబలి ఈజ్ ఓకే మళ్ళా కంగువ ఇదేంటి తంగలన్ ఇదేంటి ఇప్పుడు కొంచెం ఉంటుంది అది కూడా అలవాటు అయిపోతుంది ఎనీబడి హూ గోస్ నేషనల్ విల్ ట్రై టు యూజ్ ద సేమ్ ఇప్పుడు దేవరా ఏంటండి హిందీ వాడు దేవరా దేవరా అంటున్నాడు ఏంటండి అక్కడ తప్పుగా ఎనీబడి హూ గోస్ నేషనల్ మన తెలుగు సినిమా చూస్తున్నారు ఎనీ వన్ హూ గోస్ నేషనల్ అండి మేము ఏగప్పుడు భయపడి మక్కీ అని పెట్టామండి కరెక్ట్ ఒకేసారి నేషనల్ చేసి ఏగే చేసేవాళ్ళం అన్ని భాషల్లో సో ఆల్ నేషనల్ ఫిలిమ్స్ ఈవెన్చువలీ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ లాంగ్వేజ్ టైటిల్ అండి అంటే అప్పుడు బాంబే కానీ ఇక్కడ కానీ దెన్ ఇప్పుడు ఇందాక దిల్రాజ్ గారు అన్నారు ఈ యూట్యూబ్లో లింక్లు అన్ని యువర్ వ్యూస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మ్యాటర్ so uh, mostly many national films will have one title robo english one title so that's what will happen and so we might have some disturbances but it will go on like this only so game changer ani director title cheppinappudu all languages lo check chesam ante pedithe anni language loki pan india gelthunna cinema anni language lo na title dorakali oka dagara dorakale దొరకకుండా దాన్ని వాళ్ళతో మాట్లాడి చేసి ఆ టైటిల్ తెచ్చుకొని అన్ని లాంగ్వేజ్లోకి వచ్చేలాగా పెట్టి అప్పుడు టైటిల్ అనౌన్స్ చేసాం చాలా డిఫికల్ట్ ప్యాన్ ఇండియా చేసినప్పుడు అన్ని లాంగ్వేజ్లకు టైటిల్ వేరే వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసి పెట్టుకున్నారనుకో ఇప్పుడు తమిళ్లోనో కన్నడలో హిందీలోనో వే ప్రాబ్లమేటిక్ కానీ మళ్ళీ వాళ్ళతో మాట్లాడి అందరినీ చేసి నేను గేమ్ చేంజర్ అనౌన్స్ చేయాల్సి వచ్చింది చాలా అంత ఈజీగా ఉండదు ప్యాన్ ఇండియా వెళ్ళేటప్పుడు ఈరోజేమో ప్రతి సినిమాని అన్ని లాంగ్వేజ్లోకి తీసుకెళ్దామని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం సో చేయగా చేయగా ఏదో ఒక రోజు తగులుతుంది కాంతారా తగిలి దగ్గర నుంచి అందరికి వచ్చింది అరే మనం మిడ్ రేంజ్ సినిమాలు తీసినా కుదిరితే ప్యాన్ ఇండియాలో వర్క్ అవుతుందని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు కార్తికేయ వెళ్ళింది ఇప్పుడు ప్యాన్ ఇండియా బోర్డ్ ఒకటి కావాలి మీకు అయితే కాదండి నో 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 ప్యాన్ ఇండియా ప్యాన్ గ్లోబల్ ఇట్స్ ఆల్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ కాదు మీరే మన వాళ్ళు టైటానిక్ చూసారుగా ఎందుకు చూసారండి అమలాపురంలో ట్వంటీ అమలాపురంలో చూసారు పిఠాపురంలో చూసారు టైటానిక్ టైటానిక్ అనుకుంటే తెలుగులోనే చూసారండి మళ్ళీ అది ఇంగ్లీష్లో కూడా అక్కడ చూడు ఆ పాట ఇంగ్లీష్లో ఉంటుందండి మళ్ళీ వాడు తెలుగు పాట చేయాల కీ సాంగ్ నేను డైలాగులు తెలుగులో చెప్పారు కానీ పాట ఇంగ్లీష్లో పెట్టారు అది కూడా చూసామండి సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ ఎన్ ఇష్యూ ఇట్స్ అన్ ఇష్యూ అండి మాకేంటి ఇప్పుడు ఇది వస్తే అమ్మో అసలు తెలుగు వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదా ఇది టైటిలే కాదని వేటయన్ తెలుగు వర్షన్ ఉంది వేటయన్ తమిళ్ వర్షన్ ఉంది వేటయన్ హిందీ వర్షన్ కూడా ఉంది బా ఇప్పుడు ప్రసాద్కి వెళ్తే వేటయన్ హిందీ కూడా ప్లే చేసేస్తారండి సో ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ అవైలబుల్ అంటం జైలర్ తర్వాత రజనీకాంత్ వస్తున్న అది పెద్ద హిట్ ఇది కూడా హిట్ అవుదా వాళ్ళనే కోరుకుందాం జై భీమ్ సినిమా డైరెక్టర్ కాబట్టి జై భీమ్లో ఒక కామన్ కామన్ మ్యాన్ కును పోలీస్ ఫైట్ జై భీమ్ సినిమా ఇందులో ఇందులో అట్లాంటి ఫైట్ ఏమైనా ఉందా మీ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఈ సినిమా కదే త్రీ థీమ్స్ మీద నడుస్తుందండి వన్ ఈజ్ పోలీస్ జుడిషియరీ మధ్యన ఒక సంఘర్షణ అయితే క్యాపిటలిజం అనే కలర్ ఇంకో సంఘర్షణ సో ఈ ఈ మూడు థీమ్స్ మధ్యన వెళ్తూ ఉంటాయండి సో క్యాపిటలిస్ట్ నేనైతే జ్యుడిషియల్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు పోలీస్ ఈజ్ రజనీకాంత్ గారు థ్యాంక్ యూ అంటే భీమ్ అనేది రియలిస్టిక్ ఇన్సిడెంట్స్ బేస్ చేసుకున్నారు ఇందులో కూడా అలాంటిది ఏముంటుందండి తీసుకోవడం జరిగింది లేదండి ఇట్స్ అ ఫిక్షనల్ స్టోరీ కంప్లీట్లీ బట్ యూ విల్ సీ థీమ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇ
అంటే జ్ఞానవేల్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఈ వాజ్ జర్నలిస్ట్ అండ్ చాలా స్టోరీస్ గురించి మెనీ మెనీ రీసెర్చ్ చేసి ఈ పుట్ అట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టుగెదర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ బట్ మీకు సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మాత్రం అది రియలిస్టిక్ గా జరుగుతున్న కథ లాగానే అనిపిస్తుంది మీరు పవర్ఫుల్ వెలనిజం చూసాం మీ దగ్గర నుంచి అంటే ఇందులో వైట్ కలర్ వెలనిజం చూస్తాం ఎట్లాగా మీ చూసి చెప్పండి చూసి చెప్పండి ఎలా ఉంది అది చెప్పారండి అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అంటే ట్రైలర్ లో కాసేపు థర్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ కనిపిస్తుంది బట్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ పోలీస్ జ్యుడిషియల్ అండ్ క్యాపిటలిజం ఇన్ సమ్ వేస్ అండ్ వాట్ ఈస్ రన్నింగ్ అవర్ సొసైటీ టుడే మీకు అదో చిన్న మిర్రర్ లా కనిపిస్తుంది ఇట్స్ 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 యూజువలీ రిఫ్లెక్షన్ ఆన్ సొసైటీ అండి అండ్ అది తీసుకుంటారా బౌన్స్ అవుతుందని దాని తర్వాత అర్థం అవుతుంది అందరు చేస్తారు సార్ ఖచ్చితంగా కానీ మనసులో అయ్యి మీరు ఎందుకు మిస్ చేయరు అందరు చేశారు చాలా పెద్ద హిట్ అయిన సాంగ్ మీరు ఎందుకు ఆ సాంగ్ అరే నేను సాంగ్స్ లేకుండానే కెరియర్ నడిపేద్దామని ట్రై చేస్తున్నా నువ్వు అడుగు మళ్ళీ సాంగ్ సాంగ్ అంటావు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్